大家好，我是刘姐。炸萝卜丸子，别再放面粉和淀粉了。加淀粉炸出的丸子发硬，加面粉炸出的丸子又发黏。今天分享一个简单的做法，炸出的丸子外酥里软，还不吸油，当做零食、炖菜、煲汤都非常的好吃。想学的，点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一个青萝卜，一个胡萝卜，清洗干净后去头去尾，再用削皮刀削去外皮。这个萝卜皮口感有点微辣，而且萝卜皮有一点老了，有一些黑色的东西，清洗不掉。把胡萝卜皮也削掉，去皮后再准备一个大碗。把萝卜用擦拭器擦成细丝，放在大碗中。刀工好的也可以用刀切成细丝。俗话说：“冬吃萝卜，夏吃姜，不劳一生开药方。”天气寒凉，我们要经常吃些萝卜，对身体的好处非常多。一个青萝卜擦了这么满满的一大碗，青萝卜丝颜色碧绿，看上去非常的漂亮。再将胡萝卜也擦成细丝，青萝卜搭配上胡萝卜，既能增加营养，又能搭配颜色，红绿搭配看起来更加的赏心悦目。锅中提前烧水，往里面加入一勺食盐，再淋上几滴食用油，搅拌均匀。水开后倒入萝卜丝，焯水一分钟。加入食用盐可以去除萝卜中的异味加入食用油可以锁住萝卜丝的水分，营养不流失。一分钟后，把萝卜丝控水捞出，萝卜丝不要焯烫的时间太长。然后放入凉水中过一下凉，过凉后挤水捞出，水分也不要挤得太干了，保留一些水分，这样吃起来口感更好。挤好后，把它放在菜板上，再用刀把萝卜丝切碎，这样方便丸子的成型。再用刀把它剁一剁，剁得碎一些，也不要剁得太碎了，像视频中这样就可以了。剁好后，把它放入大碗中。接下来再准备半个洋葱，把它切成细丝。洋葱营养价值很高。味道独特，平时我们都是炒着吃、凉拌吃。丸子中加入洋葱，无论是味道还是口感，都是超级的棒。再把它改刀切成小丁，尽量切得碎一些。切好后，把它放入碗中，和萝卜碎放在一起。再准备一块生姜，先把它切成片青萝卜性质寒凉。加入去皮的生姜可以中和寒凉，再改刀切成细丝，最后切成姜末。切好后放入碗中，再准备一把清洗干净的香菜，把它切成香菜末。香菜味道鲜香，丸子中加入香菜可以提高丸子的鲜香口感。不喜欢吃香菜的也可以不放。切好后放入碗中，用筷子搅拌均匀，让所有的食材充分的融合在一起。相信很多朋友做到这一步，不是加面粉就是加淀粉了。加淀粉炸出来的丸子口感发硬，加面粉炸出来的丸子里面又有些发黏，都不怎么好吃。今天我们不加面粉，也不加淀粉，给大家分享一个小妙招。这是昨天吃剩下的馒头，把它掰成小块，放到绞肉机里，盖上盖子，绞成馒头碎今天我们炸丸子不加面粉，也不加淀粉，用馒头碎代替面粉、淀粉炸出来的丸子，口感焦香、酥脆，不硬也不发黏，而且里面的蔬菜更加的鲜香。馒头尽量把它打得碎一些，像视频中这样。
打好后，把它倒入大碗中，往里面再加入一勺面包糠。面包糠我们用白面包糠、黄面包糠都可以。用面包糠炸出来的丸子，口感也是更加的酥脆。再往里面打入两颗鸡蛋，加入鸡蛋既能增加营养，而且还能够使丸子更加的蓬松。再加入两克的小苏打。加入小苏打也是为了增加丸子酥脆的口感。加入一勺食盐调味一勺胡椒粉，一勺五香粉。不喜欢吃五香粉的也可以不放。用筷子充分的搅拌均匀，让所有的食材充分的融合在一起。多搅拌一会儿，一直搅拌至菜糊粘稠，抱团像视频中这样，然后戴上一次性的手套，抓起一团，用手给它捏一捏，捏紧实，再团一团，团成丸子的形状。像这样一个萝卜丸子就团好了，大小根据自己的喜好来决定。把所有的萝卜馅都团成萝卜丸子，装入盘中。接下来，锅中加入食用油，大火把油温烧至五成热，放入筷子试一下油温，周围起密集的小泡泡，油温就有五成热了。然后把丸子一个一个的下入锅中，丸子我们要贴着油面下入，不要从高处丢，那样容易溅出油。丸子刚下入锅的时候，我们要用大火，用大火把丸子炸至定型。这样炸出来的丸子不容易散花，而且不吸油。定型后转中火，用中小火慢炸，把丸子炸透。期间用筷子轻搅动，让丸子受热均匀。一直炸至丸子表皮金黄，飘在油面上。用筷子搅拌搅拌，可以听到清脆的响声，这样丸子就炸好了。用漏勺控油捞出，这样炸出的丸子金黄金黄的，闻着就特别的香。炸好的丸子装入盘中就可以美美的享用了。如果喜欢吃更加酥脆的，我们可以把油温再加热到七八成热，然后下入丸子复炸一次。素丸子我们复炸十秒钟就可以了，不要炸的时间太长。时间长了，蔬菜容易杂交，影响口感。十秒钟后，控油捞出，装入盘中。这样炸出来的丸子，表皮金黄酥脆，圆溜溜的，看上去就很有食欲。虽然是油炸的，吃起来一点也不油腻，酥脆又鲜香。这样炸出来的丸子，我们可以当做零食吃，也可以用来涮火锅。煲汤对菜，非常的美味好吃。掰开看看里面，蔬菜特别的鲜香，而且没有一滴油。用馒头碎炸出来的丸子还好消化，吃多了也不怕。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。